去啊，走走。你是因为冲撞我党项使者团，就是。我们党项人向来不欺负女人。拿着银子走吧。哎，给点银子就成了事儿啊！钱就行，这就了事儿，这就成了事儿。快，快点儿，给我抬进来，往那边。你们往这边。哎，哎哎，你们这个放那边地上。哎，好。刘大人，这是大宋皇帝给咱们的国礼，请大人过目。刘大人，没有别的事的话，我就先下去了。您也早些休息，明天还要去见大宋皇上。嗯，下去吧。啊，是。都走吧。是。刘大人，刘大人，今天要觐见大宋皇帝。刘大人，刘大人，快，抓开！是。啊！啊！
。皇上，您今日有些心神不宁，不知何事烦恼。今日朝堂上，各国朝贺使者联名上书，问询朕党项刘使者昨晚在使馆被杀一事。朕无以答复。小的愿为您排忧解难。就连朝堂上几位大臣，也指责朕治国不严。你怎么帮朕排忧解难啊？啊，密迭斯也在调查使者被刺一案。案发京都，按大宋律例，当属开封府审理。包拯，可到东京了？啊，已到。传朕口谕。包拯，任开封府府尹，稽查刺史案。遵旨。请。大人，房间被清理过。我们党项人素来整洁，怎能让屋内凌乱呢？大人，地面上留有血迹。呃，那是你们皇上给我们党项的国礼放置的位置。我家大人昨晚在查看国礼，不幸被你们宋人杀害了。你怎么知道凶手是我们大宋人？啊，这可是在宋国的国都啊！刘使者被暗杀，不是宋人，还能是谁？我们大宋国结交万邦，恩泽有邻。大宋的国都不光有大宋人，我们大宋国还有你们党项人。我不想与包大人争辩，我只希望包大人能早日侦破，给我们党项人一个交代。放心吧。本官一定会给贵国一个交代。你们四处再查看一下。是。包大人，还有什么需要查验的吗？素闻党项人骁勇善战，就连使者侍卫，都是英勇善战之士吧？那是自然。我们党项善刀兵，尊勇武，苦寒之地不比宋国富庶，但民风彪悍，就是美中不足，缺少些大宋文人的风雅和孱弱。<笑>既然使团护卫。皆是勇武善战，想必他们也是严明机警。我有一个疑虑：当日刘使者被暗杀于屋中，这些护卫因何都没有察觉？这……谁让你们进来的？快离开！这里不许进入，赶快离开！我是来查案的，为何不让我进入？说了不让进，你们还敢乱闯？嗯，还亮家伙是吧？
，打稳了手别抖。嗯，只要你敢动手，开封城外，今天保准又会多上几句党项人的尸首。宋人欺人太甚，跟他们拼了！何无礼，大人，你们快看，这宋人是欺我党项使者啊！大人，我得要进屋查验，被他们阻拦。还对我等量兵人威胁，为何阻拦？这屋内是我们刘使者尸骨停放之所，奸诈人等不得靠近。我等奉旨查案，岂是闲杂人等？那也不行。我使者大人被宋人杀害，不能再让宋人。随便迫害我们使者大人的遗骨，你们说对不对？对不对？对，对，对，对，对。党项使者被杀，这宋人可有给党项一个公道？没有。宋人还要查验使者尸体，意图不轨。我大宋以礼服人，以律治国，以德量财，以儒治天下，从没欺人。也从不以势压人。今天，就在各国使者的面前，本官郑重询问党项使官，是否能查验刘使者的尸体？包大人，我党项使官没有不许大宋查验呐！啊。刘使者在大宋国都被杀，我等自然希望查明真相，好向我党项王有所交代。但为防止刘使者遗体损毁，还请包大人携仵作进屋查验吧。好，门外等候。开门。请。皇上，张御史等几位要觐见皇上。是为了党项使者被杀一事吗？啊，呃，是，包拯带人去了党项使馆，和党项人发生了冲突。党项人认为我大宋以势欺人，就就什么？呃，他党项人就让我大宋的官员来逼宫，让朕惩处包拯。是，我大宋以礼服人。以律治国，以德量财，以儒治天下，从不欺人，也从不以势压人。包拯这几句话说得好啊，软中带硬，没有丢我大宋的脸面。啊，可张御史还在外面等候呢。我大宋的官员何时开始听党项人的指示了？我让他们走。这都过去两个时辰了，这个崔副使说有事暂离，孩子也该生下来了，他怎么还不回来？稍安勿躁，大人都不着急，你着什么急啊？宝兴，心要静，心静才能拨开云雾，看得明白，看得通达。嗯，哎，大人，这么说您通达了？那您给我说说呗，您想明白什么事儿了？谁杀的史官？谁杀的其实并不重要，重要的是为什么要杀？啊，怎么样了？我家主人山东御史弹劾包拯。
，但被皇帝给挡了回来。那如何是好啊？保证此人心细如发，短短时间就从尸体上寻到蛛丝马迹。我，你急什么？不是还没破案呢吗？想破案。要人赃并获，人赃并获，懂吗？你是想？我家主人说了，没有抓到杀手，没有找到证据，就算是包拯查到了些什么，也无济于事。你只需让包拯什么也得不到，最好让他也陷进去，明白吗？明白。着火了，真着火了！大人，您不知道幕后之人是谁？老天知道啊！啊，那句话怎么说来的？人在做，天在看。哼，定是那党项人对我大宋图谋不轨。你们看，连老天都看不下去了，开始惩罚那帮党项人了。大人，着火的地方好像是停尸房。停尸房。大人，危险呐！快进去救大人！怎么救啊？我我，大人，哎，我来，你拿着。哎，你小心啊！把大人救出来！大人，大人，没事吧？没事。那走，走啊！啊！快快！大人，快！大人，大人，没事吗？大人，那尸体……大人，定是有人蓄意放火，把他们都给我拿下！是。哎，你们干什么？你们干什么？包拯胆大妄为，有负圣恩，当斩首示众，给党项人和各国使者一个交代。陛下，包拯给我大宋丢人，臣也认为包拯该斩。包拯纵火，可有证据？只有他在场，党项人认为，党项人认为，党项人认为在就是证据。按党项人的逻辑，党项使者被杀，使者房外的人，那就应该是凶手了。陛下，不能姑息养奸呐！包拯闯党项使馆，跟党项人兵戎相见，实在有辱我大宋。辱在哪儿啊？包拯查案，是朕的旨意。你的意思，是朕错了？臣不敢。陛下，包拯致使我大宋在刺史一案上被动。你言下之意，是我宋人行刺的党项使者？可有凭证？党项人在我大宋，扣押朕的大臣。诸位，可有什么说法吗？呃，你们不说，朕说。命九门兵马司封锁京都，为保护各国使者不受行刺，各国使馆重兵把守。命党项使馆立刻释放我大宋官员，如有违抗。斩！陛下，如此做会引起各国，尤其是党项对我大宋的敌意啊！扣押我大宋的官员，如同向我大宋宣战。我大宋对此事不闻不问，岂不让大宋百姓寒心，让各国小事？至于党项，命包拯限期三日之内破案，查出幕后真凶。如果限期查不出来，斩首示众。遵旨。
展昭何在？臣在。你不是一直想跟着包拯吗？朕命你为开封府推官，协助包拯破案。遵旨。各位且慢，兵器请拿好。停为何不趁机除掉包拯？皇帝有意保住包拯，这个时候杀他，一定会坏了我们的大计。皇帝只给包拯三天时间破案，三天内破不了案。<笑>我家主人和党项王。我们何必在这个时候多此一举？用使者被杀为，让我党项起兵叩边，协助你家主人夺得宋国皇位。你家主人真是好算计呀、啊！你们党项王也不亏。以后不用再向大宋称臣，还用一个党项使者的命换我大宋三州之地做赔偿，你们应该知足才是啊！好一招借刀杀人呐、啊！<笑>宋人真阴险。这个房间的布局和刘使者的房间非常相似。你们都想想，假设现在我就是刘使者，你们都是杀手。如果你们来刺杀我，你们怎么做？我要是杀手，并藏于暗处，趁屋中人不察，守卫不备之时，从窗悄然而入，自制。现场查看结果，门窗完好无损。刘使者武功高强，是善战之辈，撬动窗户，必会引起响动。不说，会惊动周边的护卫。这屋内之人。也必会有所警惕。公孙策说的有道理。王朝、马汉，你们俩也说说。投毒致死，杀人于无形。投毒之说也已排除。门开见射。剑穿索命，也不对。镇昭，哎，你说这江湖上有没有那种移形换位、悄无声息的出现在人身后刺杀的招式？武功高强的我见过不少，飞檐走壁。身轻如燕的不乏其人，可都不足以刺杀的悄无声息。你说的那种招数，我没见过，也没听说过。
大人，方才展大人进来之时，悄无声息，吓坏了包兴。因为他是我们熟识之人，所以我们才疏于防备。我在想，这杀害留使者的人，会不会是他熟识之人？能够接近留使者而不被他防备的人？除了当晚值夜的护卫和随从，再有就是崔副使。这些人都是我们怀疑的目标，调查他们这些人，三天时间足够。这样，分头行事吧。是是是是。大人，不好了！大人，何事慌张？副使大人，包拯。包拯又带人来查案了，他又来了。我党项使馆里还有什么可查的？大概，包拯他是想逐个询问我们使者团的人员。他怀疑我们杀了刘大人，让他查。是包大人，展大人，事发当晚你在做什么？我正在屋外护卫下去吧。案发当晚的护卫，全部都在这里了。慢用，我去去就来。起、啊啊啊啊啊啊啊啊，哎呦，好好好，来，酒量真好。公子，嗯，怎一人在此饮酒，没有叫楼里的姐妹过来相陪，岂不浪费了这么好的月色？孤芳幽香来，明月。赵佳人，举杯相约饮，期待有缘人。公子，不知妾身是不是公子等待的有缘人呢？姑娘，我们是不是？见过，小女子乃是风尘女子。公子若是来过此地，自当是见过小女子。嗯，公子的好文采，小女子也是似曾相识啊。<笑>来。良辰美景，佳酿美人，可惜却被恶狗所扰，甚是扫兴。公子，这里本来就是欢愉之所，何必大惊小怪呢？
开门做生意，就是要迎四方客的。那么说，姑娘是认识他们喽？他们，党项人，是来朝拜大宋的。他们天天都来，天天都来，他们天天都在这儿喝到三更才回去。那三天前可以喝到三更？何止是三天前？这些党项人，自从来了京城以后，每天都在怡红院里喝到三更半夜才肯回去。人都已经走了，还有什么事情？<笑>谢谢宁相姑娘了。此事过后，党项王必有封赏啊。封赏就不用了，我只希望我能和我的弟弟妹妹过上安心的日子。唉，你是党项王插在大宋的探子。我想你应该知道规矩吧？我已经为党项王卖命了这么多年，党项王的恩情我都已经还了，我只求他能放过我们三人。这是我最后一次为你们卖命，此事过后。我将带着他们消失，从此再也不会出现在世人面前。那我要是说不可以，<笑>我可舍不得，小宝贝儿。<笑>你可以试试，我不介意，把你们教我的本领。都用在你们身上。包大人，经过连日来的审问，案发当晚值夜的党项护卫都能互相证明清白。看来并非是党项护卫刺杀的刘使者。大人，我仔细查阅了党项人在使馆的卷宗，被杀的刘使者。没有汉人小厮和随从。刘使者出身军武，党项使馆的护卫也都是军纪严明，没有获准，都不得进入。党项护卫应不是凶手。大人，报信，崔副使，可有嫌疑啊？我真想说，就是他。可怡红院的姑娘说，崔副使和那些党项人每天都是喝到三更以后才离开呢。刘使者被刺当晚，他就在怡红院，而且很多人都看到了，这岂不就是有了不在场的证明吗？能怀疑的都怀疑了，能调查的都调查了，可是。大人，是否再查验一遍啊？兴许，是我们疏漏了什么。皇上，皇上，我是。密迭斯边关急报。哎。上下集结大军，意图叩边。密牒私报，党项王对刘使者出使被杀一事极为震怒，要我大宋给个说法。哼，要什么说法？阴谋的味道。狼再温顺，依然是只要吃肉的野兽。大宋这块肥肉，他们已经垂涎已久了。
。皇上，边关守军不足以抵挡党项大军，即使现在筹集粮草，调动军队，恐怕……包拯长安进展如何？毫无进展。把这个交给他，告诉他，他还有一天的时间。朕不想用他的人头暂缓党项人叩边的脚步。遵旨。保证，大宋还没有做好攻伐不臣治国的准备。这次之叛，你自己能逢凶化吉，帮大宋渡过难关了。哎，这这宋人这么晚有什么事啊？我家大人奉旨查案，速速开门。好，好。开门！开门！开门崔副使，包大人，半夜三更，往我党项使馆，意欲何为？查案而来，叨扰了。包大人，几日来你该问的都问了，该查的也都查了，难道还有什么遗漏的不成？我说你怎么那么多废话呀？我家大人查案，还需要向你请示不成？如果包大人再无理取闹的话，在金銮殿上，我党项使者必会向皇帝询问。你们宋朝的官员跑到我党项的使馆来，必须给个说法。好，崔副使，那就请把。党项使馆的所有人员，都召集到此处。我要当众询问。好，你去，把使馆里所有的党项人都叫来。我们要配合宋朝官员们查案。我倒要看看包大人，还能查出来什么。是，好。全如包大人所料。嗯，哎，嗯，你
你查出什么来没？哎呀，崔副使，你着什么急呀、啊？天黑看不清楚，我要慢慢比对嘛。哎，你不会是想包庇凶手吧？我党枪人跟凶手势不两立。哎，那就最好。你快点！你看，你看，这刚才我比对到哪儿了？公孙策，算了。现在夜色已深，我看还是明天再比对吧。白天看得清楚。大人，我们现在回去吗？对。崔副使，叨扰了。大人，库房重地，要加强防御，一定要重兵把守。哎，万一丢了国礼无法交代，你等不得懈怠。是。毛整啊，你这是垂死的挣扎，还是另有所图啊？大人，如您所料，庄国里的箱子有一个是空的。展昭，大人让你去检查箱子。你怎么把箱子给带回来了？万一党项人察觉，这我让密迭斯同仁放了一个一模一样的箱子在库房，党项人察觉不出来。啊、哦，宝清，嗯，你有何发现？有味道，香味儿。<笑>我怎么没有闻出来？就是有香味儿，很熟悉又很陌生的香味儿，我好像在哪里闻到过。杀手被藏入箱中，运进党项使馆。杀人后又藏回箱中，党项使馆里的内应未掩人耳目，将藏有杀手的箱子运进库房。杀手在悄无声息的离去，好算计，好计谋。真是天衣无缝啊！大人，下一步该怎么办？我们的时间不多了。嗯，箱内的国礼运进党项使馆前被调包，杀手才能藏于箱中。多日来，党项使馆外已经被兵士封锁。想必，国礼还在党项使馆外。现在，找到国礼就可，顺藤摸瓜，一举抓获凶手。嗯、真相离我们是越来越近了。我上次不是说过了吗？不要再来打扰我。和你做的并不干净，尾巴让人查出来了。
哎，宝庆，你怎么还随身携带迷香啊？给你准备的，真阴险。给你来点儿。嗯，谢了。谢什么？他们？嗯嗯嗯别白费力气了，小爷我最近手头有点紧，想弄点钱花花。大大爷，钱在怀里，您随便拿，只求饶过我们俩的性命。对对对对，打发要饭的呢。我说的是宝物，宝物藏哪儿了？嗯嗯，这是别贼眉鼠眼的。赶紧说宝物在哪儿，大爷，这货仓内都是日常货物，哪儿来宝物啊？啊，要真有宝物，也不可能放这儿啊。是是啊，大爷。行，看来啊，不给你们用点手段，你们是不会说的啊。大爷，我们真不知道这里有宝物。有种，好样的！哎，听没听说过？喂秋鱼呀、啊，啊！我跟你们说啊，就是啊，找一小把钢钩，放在鱼腹之中呢，让你们吞下去；鱼呢，在你们肚子里消化掉。钢钩入腹，无法排出，钩破肠胃。嗯。上干钩！别别别别别！嘴硬，你呀，就是欠揍！嗯，我武功精进了，躲开！啊！哇！这什什么什么情况？何方逆贼？快快现身
身上有伤，肯定跑不远。追个屁！快来帮帮我！给我拔了！你你就不能轻点吗？要不我再给你插进去？去去去去！插什么插？插插插屁呀、啊、你！国里珍宝还在，光找到国里有什么用？这么晚找我来，出了什么事？保长找到了国里，库房守卫可落在保长手里。幸好你提前送来消息，我一名杀手灭了口。嗯，没留活口，你怕什么？可是国礼，京城重地，国礼被盗走，罪在开封府，治下不严，与你何干？这么好的口实，可不能浪费呀！党项族礼，昨晚被盗，犹如党项王。需要皇帝给党项人一个说法。嗯，嗯，高明。姐姐，姐姐，姐姐，翠儿、逗儿。你们怎么还不睡觉？姐姐，你流血了。姐姐，我看你不在，我害怕睡不着。姐姐在，姐姐在这儿，豆儿。姐姐，是谁欺负了你？你告诉我。等我长大了，我为姐姐报仇。我一定会保护姐姐的。翠儿长大以后啊，一定是个大英雄。以后还要保护好弟弟，知道吗？知道了。翠儿、豆儿，你们想不想离开这儿？想，姐姐，你去哪儿我就去哪儿。那姐姐，我们要去哪儿啊？我们呢，到另外一个地方去。那个地方有碧绿的青山，还有清澈的小溪。最重要的是，没有别人来打扰我们，就我们三个人。这里都是坏人，我不喜欢他们。好的，今天晚上啊，先睡觉。明天咱们就离开这里，好吗？好，来躺下。成事不足，败事有余。这库房的守卫死了，这唯一的线索又断了。我都受伤了，你还好意思说我？我哪知道他们会杀个回马枪啊？<笑>大人，库房是御史的，但御史早在数年前就把库房卖给了别人，衙门里有记录在册。卖给谁了？胡商。胡商。大人，这窝藏被盗国里，那可是诛九族的大罪，御史一定会推得干干净净。大人，既然已经知道党项使者如何被杀，何不告知皇上？也算给党项人一个交代。皇上要的是破案，党项人要的是凶手。我开封府不仅要破案，还要抓到凶手，惩奸除恶。可是大人，我们没有时间了，线索又断了，只找到这些被盗的国礼，对破案毫无用处。这些国礼，倒也不是毫无用处
。皇上，几位御史大夫要觐见皇上，又是为了党项实折，参奏包拯的事吧？是。包拯治下不严，导致党项族礼被盗。几位大臣御史要联名参奏包拯，告诉他们，包拯已经找到国礼了。朕正要还给党项使团。这个包拯啊，还算机灵，知道连夜把国礼送进宫，让朕替他挡驾。<笑>可是这个包拯还是要死，限期破案。就剩今天一天了，那倒未必。你看看这个，这是包拯给朕的奏折。啊啊！包拯已经找到破案线索，抓到人证了。展昭说，库房的护卫已经被灭口，没有留下活口。啊、皇上。包拯这是在欺君呐、啊！包拯只是说，破案有了眉目，抓到了人证，并没说他已经破案。恕小的愚钝，请皇上明示。也罢，你把包拯。抓到人证的消息，透露给那些参奏包拯的人。话只说半句，懂吗？半句。哦，哈，笑得明白了，这就去通传。这么多人都想参奏包拯，这么多人都想为党项人说话，朕都要看看，还有多少人成了党项人的盟友，成了大宋的叛徒。护卫何在？皇上，皇上，朕想看看，包拯的陷阱里到底有什么？这是。没想到包拯这么聪明，连夜把国礼送给皇上，让我们反击包拯的计划胎死腹中。哎，马有失蹄，事有万一。我家主人要你们党项人解决人证的事。人证在哪儿？人不在开封府，包拯把人藏在了郊外的一个宅子里，那里只有展昭和包拯的两个护卫看守审讯。这可是花了一千两银子买来的消息。我家主人不希望夜长梦多。嗯，我明白。翠儿，豆儿，翠儿，豆儿，你对他们干了什么？迷香而已，让他们睡上几个时辰。你这么匆忙，要去干什么？我们的交易已经完成了，事情留下的尾巴已经被抹掉。抹掉了。<笑>看看，你抹掉了吗？不可能，我明明杀了他们。也许，也许大王的大队已经集结，所以我们的任务只能成功，不能失败。
。如果失败了，我得死，你也得死，他们也得死。你在威胁我？我没有威胁你，我只是提醒你一个即将发生的事实。我要心存侥幸，你非常清楚，这件事情对大王、对党项多么的重要。你还有最后一次机会，为了你，还有你的弟弟妹妹。能够好好的活下去，好自为之。包大人，张公公让我带话给您，说已经把您抓到人证的消息泄露出去了。帮我谢谢张公公。大人，我们哪有什么人证啊？我们只有人证的尸体。这，弃军是死罪呀、啊！稍安勿躁，现在没有人证，马上就会有。天下没有不吃腥的猫，展昭，去准备吧。是。大人，明日就是破案的最后期限了。您如此镇定，是不是有了破案之法？说今天晚上，给我找了些帮手来。我还以为是些酒囊饭袋，没想到，居然是你们。如果不是你留了活口给宋人，怎会让铁鹞子干自杀的勾当？铁鹞子很了不起吗？我没兴趣跟一个娘们争辩。铁鹞子不动嘴，只杀人。人都到齐了，何时动手？三更动手，一个不留。天干物燥，小心火烛。天干物燥，小心火烛。为何翟院连个守卫都没看到？崔副使说，这里只有一个密蝶寺的号手和两个包拯的衙役守卫。可我觉得这里有些不对劲。怎么战阵杀伐的铁鹞子也会怕？我自己去。我们在外面接应你。
，原来是你。我说箱子里的气味怎么这么熟悉呢？我早就该猜到是你。现在知道也不迟，凶徒，束手就擒吧。想让我束手就擒？你以为我会孤身犯险吗？心情，哼哼，算你聪明。本章拿下，留活的。好，那我就夺人之美了本官文人之躯，无力帮将士们斩杀贼人，只能抚琴一曲，助将士杀贼。将士们，辛苦了。哈，皇上，大获全胜啊！贼人果然中了包拯的陷阱。夜袭郊外宅院，被护卫尽数斩杀，无一漏网。好，竟敢在我大宋国横行，可曾抓到活口？刺杀刘使者的凶手，包拯正在审问。不过，凶手是我大宋人。
上下人，欲与我大宋再起战事。宋人刺杀党项使者，将成为党项人起兵的借口。老张，能不能暂缓党项人叩边，就看你的本事了。明天会有一场好戏上演，希望保证你，别让朕，别让大宋百姓失望。把他带出来。是。坐吧，坐下。宁强，难道你没有什么话要对本官讲吗？阶下之囚，无话可说。哎呀，姑娘，你就说吧，这好死不如赖活着。你要不说啊，他们就该给你用刑了。我知道你不怕死，可是这一用刑啊，哎呀，哎，他疼啊！别说了，宝清。本官不想对你用刑，本官只想问你：你跟党项使者应该是素无仇怨，到底是什么人指使你刺杀刘使者？无人指使，都是我一人所为。刺杀国使，罪该当斩，你可知晓？知晓又如何？小女求死。把你交出去，案犯伏诛，刺杀案就可了结。但是本官并不想你成为幕后主谋的替罪羊。我不知道你为什么甘愿受死，但是我知道，人命关天。人命关天。我只知道，官复草菅人命。十年前，我家大旱，土地颗粒无收，百姓民不聊生。为了救济百姓，家父家母开自家仓，为百姓放粮施粥，得到百姓赞颂。你父母。救民于危难之时，失礼传家，实乃大善。大善，就是因为大善，导致了无妄之灾。县令贪墨救灾粮款，担心我爹上报朝廷，就参奏我爹，施恩百姓。蛊惑人心，又造反之嫌，就这样，好好的一个家，被一纸令下，全家问斩。奸佞小人所为，幸好我和弟弟妹妹出游，逃过此劫，我们也成为大宋的要犯。我带着年幼的弟弟妹妹，一路躲避追捕，差点死于非命。他们是我唯一的亲人，我从此立誓，一定要保护他们。是不是有人拿你的弟弟妹妹威胁大人。小女子愿承担所有罪责。
请大人成全。你愿承担所有罪责，一心求死。但是你可知道，你是我大宋人，刺杀党项使者的罪责，不是你一人能承担得起的。党项人，如果以此为借口，掀起战事，你想想。我大宋边塞百姓可能会因你而再次面临生灵涂炭、背井离乡之苦。大人言过其实，危言耸听。怎么样，包拯有没有抓到活的？哎，我们都被包拯给骗了，中了包拯的诡计。派去的铁鹞子全军覆没了，哎，宁乡也被活捉了。早知如此，当初就应该除掉包拯这个祸患。事已至此，多说无益。我没想到赵真在暗中帮包拯，是我们失算了。那我们怎么办？我家主人问你，宁乡可会招供？把你是幕后主使给供出来，应该不会。宁乡把他的弟弟妹妹真若生命，他非常清楚，他一旦招供，他的弟弟妹妹会被折磨致死。宁乡不会招供，他会把所有的罪责全揽在自己身上。好。我们的计划因为包拯有了纰漏，哎，但宁乡是宋人，宋人暗杀党项使者，此事仍然可。大人，大人，要我说啊，您太心软了，这个宁乡啊。你要是不用重刑，他是不会说的。是啊，大人，包兴虽说的粗俗，但是展昭也认为事急从权，兴许重刑方可撬开犯人的嘴。大人，您的时间可不多了，您不能再……嗯，用刑解决不了根本问题，攻心为上。攻心为上。什么？我们来迟了，啊！快走！爷爷，我害怕，我不要怕，有姐姐在，姐姐会保护你的。我想大姐姐了，你放心，我也会保护大姐姐。赶紧动手，以免夜长梦多。说的也对，小孩。只能怪你们俩命不好，下辈子投胎投个好人家吧。别！别害怕啊！你是宁香的妹妹。快起来，你姐姐让我来救你们了。来，真的是我姐姐让你来救我们的吗？当然了，要不然我怎么知道宁香是你们的姐姐呢？啊！哎呦，别害怕，闭上眼睛，别害怕。
。皇上，包拯道：“臣包拯，叩见皇上。吾皇万岁，万岁，万万岁！抓到凶手，可问出什么了吗？臣有负皇恩。”太清，请起。谢皇上。三日内抓到真凶，你有功无过。回皇上，凶手虽已抓捕归案，但是此案还有诸多疑点，所以臣恳请皇上再宽限几日，臣定能审个水落石出。包拯，朕知道。限你三日之内破案，抓到真凶，你很为难。但你可知，朕比你更难。既然你心存疑虑，那就当堂审理此案吧。朕已下旨，让各国使者和朝中对此案关注的大臣前来府衙，听你审案。臣遵旨。万万岁！领身吧。谢谢皇上。我大宋以律法治天下。包拯，臣在。希望你能秉公执法，审理此案，让使者被杀一案的真相大白于天下。莫要。辱没了大宋的国威，臣遵旨。开堂，带人犯。堂下何人？小女宁香，所犯何罪？刺杀使者团，刘使者。众人杀了我党项人，凶徒也已招认，能否给我们一个交代？堂下何人喧哗？党项使者团副使。本官断案时。没有本官允许，任何人不得喧哗。违者严惩。包大人，党项使者被杀，你不严惩凶手，却威胁党项使者，这是何道理啊？包大人，凶手被抓，此案已定，请快点判决吧。皇上。下官是否有审理之权？自然。既然开封府衙审理此案，就有权做出调整。谢皇上。宁香，你说你刺杀刘正时，你告诉本官，你是如何杀的？深夜潜入石馆，刺杀使者。大人，犯人已经招认，可否定案呢？崔副使，你觉得杀手说的可是实情？他既已招认，想必一定属实吧？属实。那我问你，案发当晚。刘使者在做什么？在屋内查验你们大宋皇帝送来的国礼呀、啊。门外可有守卫？当然有守卫了。刘使者被杀，守卫是否有察觉？凶手太狡诈，守卫并未察觉。刘使者是党项的百战将军。想必武艺不凡，凶手如何在
夜深人静之时，在流矢者毫无防备的情况下，将其杀害。包大人，我只知道，宋人杀了我党项人，应该给我们党项王一个交代。交代？我且问你，需要我们如何交代？处斩凶手，杀国使，你们只是处斩凶手吗？呵呵呵！哎，我说各位使者，你们听听，他们大宋欺人太甚了。我们党项向你们宋国称臣，这每年的供奉可是从来没有间断过呀。我们的国使被你们宋人所杀。你们就这样轻描淡写的处置，让我等寒心呐！啊，痛心！你的意思，光处斩凶手还不够？当然不够。你们宋人要赔偿我们党项，否则，在世人面前。我们党项就是软弱可欺。哼，崔副使，那你说，给你什么样的赔偿，来弥补你党项人的颜面呢？包大人，你可做得了主？既然开封府审理此案，就有权做出调解。君无戏言。为挽回我党项的颜面，你们要赔偿我们党项三州之地黄金万两，否则我党项王将率大军到宋国讨个说法。崔副使，本案疑点颇多，还有很多疑点，凶手不能自圆其说。定案尚早。既然皇上钦点我开封府办理此案，我开封府定不负皇恩，一定要查个水落石出。宁香，你如实招来。大人，宁香，我知你祖上失礼传家，开自家粮仓救济灾民，足以见你的父母是心忧百姓、与邻为善的高义之士，被奸佞陷害实属可惜。我开封府。我大宋皇上定会为你讨回公道，你不要被仇恨蒙蔽。假如有一天，我大宋边关重燃战火，我大宋的国土因你之过而流入外邦，你父母泉下有知，如何安枕？宁香。请你三思。杨金，包大人，不要浪费时间了，凶手已经招认了。宁香。你可认罪？杀害刘使者，是否为你一人所为？杀害刘使者，并非宁香一人所为，却有幕后主使，望大人明鉴。哼，宋人果然是出尔反尔之辈。崔副使。
，请你慎言。不要忘了，你现在是在我大宋的公堂上。若再有如我大宋之言辞，莫怪本官对你用刑。宁祥，你从实招来。大人，刺杀刘正时。幕后指使之人是党项副使，是党项副使指使民女刺杀刘正时，也是党项副使帮助民女事后隐瞒事实。民女深知罪孽深重，望大人恕罪。在藏，污蔑！我党项人怎会杀自己的使者？崔副使，本官问案。岂容你在这儿喧哗！退下！在藏，污蔑，污蔑！扰乱公堂，重则三十廷杖。你敢殴打使者？你不怕引起战事吗？包大人，凶徒诬陷，当重刑以惩戒。此妖女妖言惑众，致使我大宋蒙羞，陷我大宋于不义。不惩戒，不足以平民愤。你最好给我放下，否则莫怪我剑下无情。你敢挟持朝廷命官？包拯，公堂之上再有喧哗、扰乱审案者，斩。遵旨。叫姐姐，姐姐，姐姐，姐姐。宁香，你说，党项副使是幕后指使之人，他可在堂上？就是此人。哈，胡搅蛮缠，栽赃陷害。宋人，你厚颜无耻！宁香，你可有证据？民女就是证人，刺杀刘正时，就是崔副使，趁大宋送国礼到刘正时房间时，将国礼调换，把民女藏于国礼箱中。民女刺杀后，再藏回箱中。崔副使，再趁使者被杀，保护国礼，把藏有民女的礼箱。运出房间，民女再趁机逃出使馆。国礼藏于郊外的库房，你是如何得知本官有所察觉的？是崔副使害怕国礼出纰漏，命民女前去转移，并且将库房守卫，杀掉灭口。崔副使，你可有话说？栽赃嫁祸。他本就是凶手，他说的话不足以为证。银香，你可有证据证明你所说之言非虚？哼，包大人，没有证据，就是栽赃嫁祸。请给我一个说法，不然我将禀明我党项王，让他来替我申冤。我们党项大军将用宋人的血来洗刷我今日之耻。银香，你再好好想想，到底有没有证据？怡红院，宁香闺房床下有一木箱。木箱夹层中有宁香与崔副使往来书信信件，足以证明宁香所说属实。嗯，好。王朝马汉，在，即刻去怡红院寻找书信。是。
居然没有烧掉！我对你早有防备，哪能不留一手保命？何止是书信！哼，这些年来，你传递给我的，探查大宋情报的信函和密件，我都保留下来了。宁香啊，你跟你的弟弟妹妹都不得好死。大胆，在我大宋的公堂，公然威胁我大宋人！你以为这里是你们党乡的后花园吗？给我拿下！崔副使，不要再做无谓的挣扎了。现在已经是真相大白，就是你幕后指使，明乡杀人，栽赃大宋。<笑>你以为我们党项王会相信你的一面之词吗？就是宋人栽赃陷害，宋人无耻！放肆！人赃并获，还满口秽言，污蔑我大宋。你们党项人就是这么称臣的吗？拿下！<笑>将此人押至边关，交给李元昊，告诉李元昊，要向大宋开战，找个合适的借口。我大宋从不欺人，也不怕人，朕的百万雄师，随时恭候他的大军。皇上万岁！皇上万岁！皇上万岁！